بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد دیکھیں آج پھر وہی جو اس ناہل اور سلیکٹڈ حکومت کی روش رہی ہے کہ جب بھی چیئرمین بلاول صاحب کسی تحریک کا اس گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کے فوری دو یا تین دن میں ایک نوٹس آ جاتا ہے نیب کی طرف سے اور یہ آپ ریکارڈ چیک بھی کر لیں کہ جب جب چیئرمین نے اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی تحریک کی بات کی کوئی پوائنٹس اور فگرز جو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اسی وقت یہ ادارے جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہم آپ کے توسط سے ان اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ایک رکھیں ایک سلسلہ ایک ہر ادارے جو ہیں ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے ان کا ایک مقام ہوتا ہے وہ ان کے جو وفاقی وزرا کوئی بیان دے دیں پرائم منسٹر کوئی بیان دے دیں تو وہ فوری اس پر پھر یہ نوٹسز بھی دے دیتے ہیں حالانکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے بھری کورٹ میں کہہ دیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انوسینٹ ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا اس کے باوجود صرف اس بات کو لنگر آن کرنے کے لیے ایک سلسلہ رکھنے کے لیے انہوں نے چیئرمین صاحب کا نام نہ صرف ای سی ایل میں ڈالا بلکہ اس کیس میں بھی برقرار رکھا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہیں علیمہ باجی کی سلائی مشینیں نظر نہیں آتی انہیں جہانگیر ترین صاحب کے اکاؤنٹ نظر نہیں آتے انہیں دیگر بی آر ٹی معلم جبا اور دیگر چیزیں نظر نہیں آتی گھوم پھر کے یہ آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی بات پر اور اس ہمارے لیڈر پر جو انوسینٹ ہے اور جس کی یہ آج نوٹس دیا گیا ہے اس کا بھی مکمل طور پر آپ چیک کر لیں کہ اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے وہ ایک پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا جو نیب کے آرڈیننس میں بھی نہیں آتا اور نہ ہی یہ جو اتنا بڑا بلیم لگایا جاتا ہے کہ جی وہ جو اکاؤنٹس ہیں اس میں بالکل اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف ایک ہوا بنا کے اور وہ جو کریکٹر ایسیسینیشن کی جاتی ہے ہمارے لیڈرز کی یہ اس کا ایک حصہ ہے آپ دیکھ لیں محترم آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کتنا بڑا کیس بنایا گیا ہماری بہن فریال تالپور صاحبہ کے اوپر کتنا بڑا کیس بنایا گیا اب نکلا کیا ہے صرف تین کروڑ کی بات وہ بھی جھوٹ کیونکہ پورا ہمارے پاس ٹریل موجود ہے کہ وہ گنے کے پیسے ہیں وہ اس مل کی طرف جو کروڑوں روپے ہیں ان کے فصل کے یہ اس کے پیسے ہیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں لیکن صرف ایک ہوا بنایا ہوا ہے ہمیں تو عدالت عظمہ اور عدالت عالیہ سے جو ری ملتا ہے وہ بھی یہ فوری نہیں دیتے آپ دیکھ لیں اگر آصف صاحب کو ضمانت دی گئی یا ان کے میڈیکل کے لیے کہا گیا تو کتنی دفعہ کورٹ نے کہا لیکن انہوں نے کوئی آسانی سے نہیں دیا تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے آپ سے کہنی ہیں اور اس حکومت کی پالیسیز آپ کے سامنے ہیں یہ پرائم منسٹر صاحب کو تو جو ٹیکہ لگا انہیں ہورے نظر آنے لگی اور پرائم منسٹر نے اور ان کی کیبنٹ نے جو عوام کو یہ مہنگائی کا ٹیکہ لگایا ہے تو انہیں تو ملکل موت نظر آنے لگ گیا ہے اور یہ جو ابھی کل سے بڑا انہوں نے واویلا مچایا ہوا ہے کہ جی ہم نے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے وہ تو تکلیف پیکج ہے آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے بعد قیمتیں کہاں پہ پہنچی ہیں تو یہ گورنمنٹ جو ہے وفاقی یہ بالکل نا اہل اور اس کی جتنی پالیسیز ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو اسی وجہ سے آج ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ سندھ سے یہاں پہ آئے ہیں ہماری دیکھیں ہماری بہنیں ہماری سینئر جو ہیں ہماری بہنیں مائیں کہہ لیں بیٹیاں کہہ لیں سب لوگ یہاں پہ آئے سینئر دوست ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایک معصوم انسان کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے جس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے صرف وکٹمائزیشن اور پریشر کرنے کے لیے اور یہ نوٹس اور یہ نوٹس دے کس کو رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو جو شہید ذلفکار علی بھٹو کا نواسا ہے جو پھانسیوں سے نہیں ڈرا اس کو دے رہے ہیں جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے جو شہادت سے نہیں ڈری اور اتنی دلیر لیڈر آپ سب کو اس کا علم ہے یہ کیا اس نوٹس سے ہراساں کریں گے ہمیں جن کے کارکنوں نے کوڑے اس کو ہراساں نہ کر سکے قیدیں ہراساں نہ کر سکیں گولیاں ہراساں نہ کر سکیں تو یہ نیب کے یہ چھوٹے موٹے نوٹسز یہ دیگر چیزیں ہمیں کوئی ہراساں نہیں کریں گی یہ ان کی بھول ہے 
और इनको सही रविश भी आना चाहिए लेकिन इदारों को इनके हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उनका अपना तशखस है उसको बरकरार रखें और इस तरह की हरकतों में ना आए जी देखें ऐसा मैं नहीं समझता कि इतनी ये हिम्मत करें इतनी ये जरूरत करें कि इस तरह की बात करें नहीं तो फिर दमा दम मस्त कलंदर होगा और आप देखेंगे सब कि क्या होगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू